ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു പുതിയ വിഭവമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളൊരു ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണി ചിക്കനോ ബീഫോ ഒന്നും ഇല്ല ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും അല അലർജി ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബിരിയാണി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ട കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് കൂട്ട ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ വേണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് എടുത്ത് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ചെമ്പല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ മീൻ കിട്ടി അപ്പം ഞങ്ങളൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ വിഭവമായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട അല്ലേ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ലസ്ലി ഞാൻ ലവ്ലി ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് ബിരിയാണിക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആറ് കപ്പ് ജീരകശാല അരിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ കപ്പാണ് ഈ കപ്പിന് ആറ് കപ്പ് അരിയാണ് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം തോർന്ന് വെച്ചതാണ് മീൻ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വയനാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ കബിനി നദി അവിടുത്തെ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വെട്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് വെട്ടുന്ന കാണിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി വിഷമാണ് വെട്ടാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ചേട്ടൻ തന്നെ ഞങ്ങളെ വെട്ടിയെടുത്ത് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു പതിനെട്ട് പീസോളം കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വെട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന മീനാണിത് ഞങ്ങൾ ഒരു പതിനെട്ട് കഷ്ണം ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ റൈസിന് വേണ്ടിയുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സവോളയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് മീഡിയം സൈസ് ഒരു സവോള ഞങ്ങളിവിടെ കാലം കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൈസിനകത്ത് ഇടാനുള്ള ക്യാരറ്റ് പൈനാപ്പിൾ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ മസാലക്കകത്ത് ഇടാനുള്ള രണ്ട് തക്കാളിയാണ് മീഡിയം സൈസിൽ രണ്ട് തക്കാളി നെയ്യ് അതുപോലെ നമ്മൾ നമുക്ക് റൈസിനകത്തൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ശേഷം ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ള കറിവേപ്പില നമുക്ക് വറക്കുന്നതിന് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഇടുന്നുണ്ട് മല്ലിയില പുതിനയില അത് മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണിത് നമുക്ക് മസാലയ്ക്കകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഒന്ന് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നാരങ്ങാ നീര് വേണം അതുപോലെ റൈസിനകത്ത് നമ്മൾ നാരങ്ങാ നീര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് മുന്തിരി ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള സവോളയുണ്ട് സവോള ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് സവോള നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിങ്ങനെ വിടിയിപ്പിച്ച് വിടിയിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വഴുന്ന് കിട്ടാനും സഹായിക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മസാല ഉണ്ടാക്കണം അതിനുള്ള പൊടികളാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട ഒരു പൊടി കുരുമുളക് പൊടി കൂടാതെ മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെയുള്ള ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ മീനിനകത്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ പെരട്ടി വെച്ചാൽ കൊടുത്ത് അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെയുള്ളത് ഗരം മസാല പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നാരങ്ങ നമ്മൾ നല്ല മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ കാശ്മീരി ബിരിയാണിക്ക് ഒരുപാട് എരി വേണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാശ്മീരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ബിരിയാണി മസാല അതിപ്പം ബിരിയാണി മസാല നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ ഗരം മസാല നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ബിരിയാണി മസാല ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതാണ് ചേർത്താൽ നല്ലത് അതിലില്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പിന്നെ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ
Namakanadio name me and Namaka fry chili, the Kadimakuchi masala, the Mimi Vacaranda, Namaka masala, the Mana, Namakanga Tayarak, and Namakan Kadoka, Makadan Shia Adin number moon a tablespoon Kashmiri Molagodi to the corner Kara teaspoon Manual Pudi. Direct teaspoon, Curry <laughs> Namakinata, <laughs> Masalaikat <laughs> Now, we will make a Pineapple and a Number <laughs> of <laughs> 
നന്നായിട്ട് തിളച്ചോട്ടെ നമുക്ക് കുറച്ച് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തേക്ക് ആ കാരണം അരി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചോറിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പൊന്ന് നമ്മളോട് മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ചോട്ടെ നമുക്ക് തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റവിൽ രണ്ട് സ്റ്റവിലും കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റവിൽ നമുക്ക് കത്തിച്ച് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫ്രൈ സവാളയും എണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റവ് കത്തിക്കാം പിന്നെ ഉരുളി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ് നന്നായിട്ട് ഉരുകി വരുന്നുണ്ട് നെയ് നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് അരിക്കകത്തേക്ക് നമ്മൾ റൈസ് വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിന് മുന്തിരിങ്ങ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് അതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് കോരി വെക്കാം കരിഞ്ഞു പോകണ്ട പിന്നെ നമ്മളത് പ്ലേറ്റിലിരുന്ന് നന്നായി ചുമന്നോളൂ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം നെയ്യ് നെയ്യ് ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവർ അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഓയിലും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോകണ്ട ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഒരു കരിച്ചോവ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് അതൊന്ന് കോരി വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഈ സവോള നമ്മൾ കരിഞ്ഞു വെച്ച സവോള കാര്യം കുറച്ച് കരിഞ്ഞു വെച്ച സവോള നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ കൂടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചില പരിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്നും ഒന്ന് നല്ല വിടർത്തിയൊക്കെ ആ നന്നായിട്ട് വിടർത്തി വെച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസുള്ള സവാളയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ് വേഗം നമുക്കൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് പകൽ പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരൽപ്പം മതി അതെ ചെറുതീൽ കുറച്ച് തീ കുറച്ചെടുത്തിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വാങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സവോള അങ്ങ് കരിഞ്ഞ് പോകും അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് മാറും ഒരു കൈ സവോളയുടെ ഒരു കരിച്ചോ നമ്മൾ ആ ചോറിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങും അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളറിൽ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ചു നോക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു നോക്കിയിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ ആ സവോള വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വാടി വാടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറാണ് ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചില സവോളകൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി കട്ടി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അത് ചിലപ്പം ആകാൻ താമസിക്കും മറ്റേത് പെട്ടെന്ന് കനം കുറഞ്ഞത് വേഗം ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോകാൻ സാധ്യതയാണ് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഏകദേശമായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിനി അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കോരി വെക്കാം അപ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റ് ഇരുന്ന് തന്നെ ഒന്നും കൂടി അത് നന്നായിട്ടൊരു ക്രിപ്സി ആയിക്കോളും കോരിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ സവോളയും പൊടിയൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കോരി ഇട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കോരി എടുക്കാം നമുക്ക് എണ്ണ മാറ്റണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ആ പൊടിയൊന്നും ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എണ്ണ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറെ എണ്ണ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മാറ്റുന്നില്ല ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ 
Alpha flame on the forty torso and atom telachata. Moody with a baker. Talakina Samuel and Namaka me fry the cup. Alpha medicine or each would cup. For Aramanic mean massage or two, a massage on night to pitch it under Namakora or a night and Namakina take it to the tent, fry yakirka. Find the very boy, part of morning upon that a chewed item dinner. So, only chicken, but the we I have to say that 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 I have to Just <laughs> 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 The shell lack of shangle and night of fry it under. Panama rice some shady it under. Panamakina take it. Mean event a massa and amaka. Pediaka, Pediakuka. Must out a teacher, would live a vegetable under. Would lay a desh and jura in Mamaka. Throw it with Churka. Will Let's make a little bit of it. Now, we have to make a little bit of it. Now, we have to we have to do this. 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 We have Kuda the Pachamola and Mosha, the other one, the moon, the Pachamola, and the Banchana Jarthunda, Namaka Barna, the Chiri, the Pachamola, the Unda Namada, Istazan, the Namu Chertu, the Katapa, but the moon and the Tender, the Caribapilla, a language on the Chad the Chiritana. If a paste stack here, the Kanga and Edeka, young little just on the Chad the Chertu Chiriana, the Savoy, the Shuri Pagri, which Pagri Garden on the night on the Varna session, Namu, the Gudanga Chertu, the Kanji, another I
ചിലര് പിന്നെ ഈ പച്ചമുളക് ചതച്ചതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ സവോളയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല നമ്മള് അരി വേവിക്കുമ്പോ ആ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും കൊഴപ്പമുണ്ട് ഇപ്പൊ ചതച്ചില്ലേലും നമ്മള് നടുവേന്ന് കീറിയിട്ടിട്ട് കൊടുത്താലും മതി നമ്മളിപ്പോ സവോളയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ ആ മുളകൊക്കെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് എടുത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒന്ന് സവോള വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി പൊടികളൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് പൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അല്പം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ബിരിയാണി മസാല നല്ലതാണ് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും എല്ലാം ഉണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു അല്പം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതി അതുകൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പീസ് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു അല്പം കറിവേപ്പില അല്പം മല്ലിയില മല്ലിയിലയുടെ ഒരു പകുതി മതി കേട്ടോ പുതിനയില രണ്ട് പണ്ട് പുതിനയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ മസാല കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മളിപ്പം എല്ലാം പൊടികളെല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരല്പം ചൂടുവെള്ളം കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മീനും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു ഗരം മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതും ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച മസാലയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഗരം മസാലയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ പെരുജീരകം ഗ്രാമ്പു കറുകപ്പട്ട തക്കോലം പിന്നെ എന്നായിരുന്നു ജാതിപത്രി ജാതിക്ക പെരുജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് വറുത്ത് പൊടിക്കണം പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എയർടൈറ്റ് ആയ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കാലം നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അത് സൗകര്യമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണി മസാല നമുക്ക് കടകളിലൊന്നും മേടിക്കാം നമുക്ക് മായമൊക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു സൗകര്യമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്കതെടുത്ത് കുറേ ശേഷം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ബിരിയാണി മസാല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജാതി ഒരു ജാതിക്ക വേണം ഒരു ജാതി പത്രി കുറച്ച് നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പും ഏലയ്ക്കൊക്കെ അല്പം മതി കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു കുറേ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നിൽക്കേണ്ടില്ല അപ്പം കുറച്ച് വിട്ടാൽ മതി പിന്നെ കറുവാപ്പട്ട കറുവാപ്പട്ട നമുക്ക് ഇച്ചിരി അല്പം രണ്ട് കഷ്ണം ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം പൈസ കൂടിയിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ പെൻജീരകം പെൻജീരകം കൂടുതൽ വേണം അതുപോലെ സജീരകം അതാണ് നമ്മൾ ഈ പിൻ ബിരിയാണി മസാലയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് പൊടിച്ച് എയർടൈറ്റായാലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലോ ഒരു കുപ്പിയിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം നമുക്കത് കേട് കൂടാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിത് വീട്ടിൽ പൊടിച്ച് മസാല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ മസാല ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത മീൻ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനോട് അര അല്പം പുതിയനയിലെയും രണ്ട് മൂന്ന് പേസ് കറിവേപ്പിലെയും മല്ലിയിലെയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആ മസാലയെല്ലാം മീനകത്തേക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മീന് ഇവിടെ മസാലയെല്ലാം പിടിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട
ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് റൈസും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് ലെയറാക്കി നമുക്ക് ഇറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം വറുത്ത് വെച്ച ഫ്രൈ ചെയ്ത ഈ സവോളയും കണ്ടിപ്പരിപ്പും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറേശ്ശെ നമുക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിരത്തി നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അതിനുശേഷം ഇനി വറുത്ത് വെച്ച ഈ സവോളയൊക്കെ ഒരു അല്പം നമുക്ക് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു സകലം നെയ്യും കൂടി ഒന്ന് അതിനൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അല്പം മതി കുറേശ്ശെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കളറിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കെമിക്കൽ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു അല്പം പാല് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിനകത്തേക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾ കൂടി ഇട്ട് വെച്ചതാണ് ആ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ മുമ്പ് ഇട്ട് വെക്കാണെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞ കളർ നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം അതിൽ കളർ ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ചെറിയൊരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് വറുത്ത് വെച്ച ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവോള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒരു സവോളയും കൂടെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തോ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ പിള്ളേരല്ല ഈ സവോളയെല്ലാം മാറ്റി മാറ്റി വെക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഇനി രണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അല്പം മല്ലിയില പുതിനയില അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുതിനയില ഒരുപാട് ഇടേണ്ട അപ്പം നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കും മല്ലിയിലയുടെ കുറച്ച് മതി പുതിനയില അതിന് നേർ പകുതി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ആ ബാക്കി കഷ്ണ മീൻ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇത്തിരി വലിപ്പമുള്ള ഉരുളിയല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചോറും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ലെയറും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് നേരത്തെയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് പോലെ ഒരു അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇന്നും ഒന്ന് തൂളിയാൽ മതി കേട്ടോ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എല്ലാം അതിൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കളിച്ച ആ കളറ് ഇച്ചിരി ഒരല്പം തൂളി കൊടുത്താൽ മതി എല്ലായിടത്തോടെയും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അല്പം മല്ലിയില പുതിനയില വേണമെങ്കിൽ അല്പം നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നാരങ്ങ അരി വേവിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നാരങ്ങാനീര് ഇട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അരി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചോറ് ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുഴഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാം നമുക്ക് ഒരല്പം നാരങ്ങാനീര് ഒന്ന് തൂളി കൊടുക്കാം ആ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആട്ടോ നല്ലത് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളത് ഇട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിട നമുക്കിത് മൈദ മൈദ കൂടെ മൈദപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ദമ്മിട്ടേക്കുന്ന അതൊരു ചൂ ചൂടുവെള്ളത്തിന് നിങ്ങൾ മൈദ കലക്കി വെച്ചിട്ട് ദമ്മിട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അമ്മക്കി അങ്ങോട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരല്പം കനലിട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കത്തിച്ചു ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് ചെറു തീരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കനലിട്ട് മതി പോച്ച കനലിട്ട് തീ വേണ്ട ഒട്ടും വേണ്ട അതിൻ്റെ ഈ നമ്മൾ ഈ കനൽ ഇതിന് പുറത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദമ്മൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് തുറന്നു നോക്കാം നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി കേട്ടോ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ബിരിയാണി മസാലയുടെയും ഗരം മസാലേൻ്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ല് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് 
അതിനകത്ത് ആ മസാല മീനകത്തൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈസിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മെല്ലെ മീനൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കത് എടുക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ചോറ് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് ആ മീനും മസാലയും കൂടെ നമുക്കതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം മീനെ കഷ്ണമൊക്കെ എടുത്ത് നോക്ക് മീനൊക്കെ പിടിച്ചോ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചോ എന്നൊക്കെ നോക്കി മീനെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് മീനിൻ്റെ നല്ലോണം മസാലയും ആ ഗ്രേവി ഒക്കെ പിടിച്ച് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല 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 സോഫ്റ്റ് ആണ് ചോറൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഈ ജീരകശാല അരി തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ബസ്മതി അരി എന്ന് താല്പര്യമെങ്കിലും ആ ഇഷ്ടം നമുക്ക് ബസ്മതി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കാം അത് നല്ലതാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ബീഫിനൊക്കെ നമുക്ക് പകരം നമുക്ക് അലർജി ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫിഷൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നന്നായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇനി മറ്റൊരു വിഭവമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു